Russian armored assaults across open fields continue, resulting in the slaughter of Russian forces. Powerful footage shared by Deep State shows warriors of the Ukrainian 25th and 68th Brigades repelling an assault by Russian armored group using anti-tank systems, including Javelin. It is believed around 50 Russian vehicles took part in the assault on Tonenke several days ago. The battle rages on. The only thing keeping Russian forces on the offensive is their vast supplies of Soviet-era weapons and their willingness to sacrifice large numbers of soldiers. Russians simply disregard human losses. If it takes 1,000 men to advance a mile, they'll do it and send another 1,000 to the slaughter. With no free media in Russia, the truth remains hidden. Propaganda paints a picture of Ukrainian losses and Russian advancement. But in reality, they've been stuck on the same front line in Ukraine for two years, having lost approximately 400,000 men in the process. There's an outrage going on. They are being beaten, maimed, and abused. Mikhail Tarasov from Bashkortostan was shocked by the number of wounded and dead at the front and refused to go on a meat assault. For this, he was beaten up by his commanders, left in the field to die, and had all his personal belongings and documents taken away. But he survived and escaped. The mother of a volunteer who went to defend the motherland in Ukraine told about what her son faced in the Russian army. Никакой помощи вообще как бы не было оказано. Его отправили в госпиталь, продержали пять дней и отправили его обратно. У него была легкая контузия и осколочное ранение под глазом. Ребенок теряет зрение, но это полбеды. После этого его избили, он стал заикаться и стала трястись голова. Первое ранение у нас тоже было контузия и осколочное ранение, тоже под глазом. Не прошел второй раз в ВВК комиссию. Его сразу же отправили на войну обратно. И вот сейчас его избили опять второй раз, вывезли в поле на машине, избили и там бросили, забрали личные вещи, забрали документы, забрали карты зарплатные. И он боится возвращаться в расположение и не хочет туда возвращаться. Я не знаю, что делать, что нам предпринять, какие попытки, куда обратиться, где искать правды, где искать защиты. И он просто говорит, мам, я не хочу погибать, потому что до такой степени... Беспредел творится. Ладно, погибают они на поле боя, и так еще и свои же их лупят и издеваются, и обижают, ну, как только могут над ними. Все, что хотят, то и делают. Никакого, никакого права, права, на них управы никакой нету, невозможно найти. Это находится очень далеко, и поехать туда. У меня просто нет возможности, чтобы это все решить. Я пытаюсь своими силами обратиться здесь куда-то, но это время же идет. И вот сейчас, на данный момент, он ушел из расположения, возвращаться не хочет. Не хочет служить, потому что Командиры старшие по званию бросают ребят в самое пекло, оставляют их очень много погибших, очень много раненых, которых не забирают с поля боя, потому что нет эвакуации вообще абсолютно никакой. Поэтому очень вас прошу, помогите нам в этом вопросе. Воинская часть 01591. Glory to Putin! He sends dozens of vehicles one after another. All gets destroyed. Second army in the world, my ass. What the heck are they doing?
Russians showed their Ural truck after it was hit by a Ukrainian heavy drone, Vampire, which the Russians call Baba Yaga. It is equipped with an infrared thermal imaging camera and able to carry up to a 33-pound rocket warhead. Russian liberators walk around Avdiivka that the Russian army destroyed. They jeer about everything they see. I can't help thinking about the people and lives that were lived in these buildings. За какие просторы? За ее инфраструктуру. Ты посмотри. Красивый дом. Бабеночка нарисована еще в Советском Союзе, наверняка. Сиська. Ну да, кстати, аккуратно вокруг сиськи разрушилась. Я же говорил, красота спасет мир. А сиська тем более. The amount of people injured by the earthquake in Taiwan has reached 711. Set News Media, quoting rescue services, our deepest condolences. Meanwhile, Russian telegram channels spread the idea that the earthquake is a chance for China to launch a rescue operation and reunite the island, creating hotbeds of destabilization in the world, provocations, the method of a thousand small cuts, this is the signature of modern-day Russia. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues. Every day we had a guy last week at six rescues in six days. You know, he's doing the job every day.